Bugün de millet olarak elhamdülillah biz ecdadımız gibi mazlumun yanında, ezilenlerin yanında, hakkın ve haklının yanında yer alıyoruz elhamdülillah. Tabii ki bu pozisyonumuz, bu duruşumuz tek başına yetmiyor. Bununla beraber adım atılması lazım. Şimdi ne yapılabilir? E şimdi de yapılabilecekler bak. Sadece kınama yayınlıyoruz. Sadece ateşkes çağrısı yapıyoruz. Sadece lanetliyoruz. 75 seneden beri yaptık. Ne oldu? Bir faydası oldu mu? En azından şu doğal gazı ve petrolü şu zulme destek olan Amerika'ya ve batılı ülkelere satmayı Müslüman ülkeler durdursun. Cenab-ı Allah petrolün üçte ikisini, doğal gazın yarıdan fazlasını Müslüman ülkelere vermiş. En azından şu petrolün, doğal gazın vanasını kısalım. Bu zulme açıkça destek veren Amerikan yönetiminin burada İncirlik'teki askeri üssünü kapatalım. En azından zulme karşı bir duruş sergilemiş olan, bir adım atmış olan. İsrail'i İran'ın füzelerine karşı korumak üzere Malatya'da Kürecik'te kurulmuş olan radar üssü var. Bu katil Siyonist İsrail rejimini korumak bize mi kaldı Allah aşkına? Kapatalım şu kürecik radar üstün. Yine İslam ülkelerinde, Katar'da, pek çok Müslüman ülkede, Türkiye gibi Amerika'nın askeri üsleri var. Bu askeri üsleri kapatalım. Türkiye öncülüğünde bu İsrail'in, Amerika'nın mallarının boykot edilmesi. Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması için gerekli baskının oluşturulması. Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması ve Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması için gerekli girişimlerin yapılması işte Ukrayna'dan dolayı Putin'e bunu uluslararası toplum yaptı. Netanyahu burada apaçık Ukrayna'nın yüz misli büyük bir suç işliyor, katliam yapıyor. Bu tutuklanmayacak da kim tutuklanacak? Bu yargılanmayacak da kim yargılanacak? Evet teşekkür ediyoruz. Altyazı takımımıza.